a very good morning all my dear students uh, i am pallavi dhole welcomes you all in this today's lecture of programming with python we are already started with our fourth unit that is the python functions modules and the packages we already complete our uh, topic that is the python functions jo hamara ye jo topic hai that is python functions we already completed that now from this today's lecture we are started with the new topic that is the modules in the python so let us discuss this uh, modules in the python in detail see the python modules a module allows you to logically organize your python code okay so grouping related code into a module makes the code easier to understand and use okay so module allows you to logically organize your python code ओके okay, तो जो भी आप पाइथन कोड लिखते हो उसको अगर आपको लॉजिकली ऑर्गेनाइज करना है जस्ट लाइक हेडर फाइल्स तो आप वैसे उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ द कंसेप्ट पाइथन मॉड्यूल्स अ मॉड्यूल इज अ पाइथन ऑब्जेक्ट विथ आर्बिटरीली नेम्ड एक्ट्रीब्यूट्स दैट यू कैन बाइंड एन रेफरेंस सो इट इज नथिंग बट दी ऑब्जेक्ट इन दी पाइथन ऑफ इन द पाइथन प्रोग्रामिंग सो इट इज जस्ट सिंपली कॉल्ड एज दी ऑब्जेक्ट सो सिंपली अ मॉड्यूल इज अ फाइल कंसिस्टिंग ऑफ पाइथन कोड ओके सो अ मॉड्यूल कैन डिफाइन फंक्शंस क्लासेस एंड वेरिएबल्स अ मॉड्यूल कैन ऑल्सो इंक्लूड द रनेबल कोड लेट इज कंसिडर वन एग्जाम्पल तो जो भी आपका मॉड्यूल है तो उसके अंदर बेसिकली क्या रहने वाला है उसके अंदर आप डेफिनेशंस फंक्शंस की क्लासेस वेरिएबल्स जो भी आपका एग्जीक्यूटेबल रनेबल कोड है वो आप डाल सकते हो मतलब कोई भी पाइथन कोड जो है वो आप इंक्लूड कर सकते हो पाइथन मॉड्यूल्स के अंदर सो दैट इज़ कॉल्ड एज दी पाइथन मॉड्यूल्स लेट इज़ कंसिडर दी एग्जाम्पल हियर द पाइथन कोड फॉर अ मॉड्यूल नेम अ नेम नॉर्मली रिसाइड इन अ फाइल नेम अ नेम डॉट पाई दैट इज पी वाई इज द एक्सटेंशन विच इज बेसिकली यूज फॉर द पाइथन साइड सो हियर एन एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मॉड्यूल सपोर्ट डॉट पी वाई ओके सो हियर जो भी हमारी नेम है अ नेम जो फाइल है दैट विल बी अ फाइल नेम ए नेम डॉट पी वाई ओके सो डेव प्रिंट फंक्शन दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन हैविंग द नेम प्रिंट फंक्शन हीयर तो हमने यहाँ पर जो फंक्शन का नाम लिया है दैट इज़ द प्रिंट फंक्शन एज अ पैरामीटर पर कोलन दैन प्रिंट हेलो पर की जो वैल्यू है दैट विल बी प्रिंटेड एंड द रिटर्न स्टेटमेंट सो दिस विल बी स्टोवर्ड इन दी सपोर्ट डॉट पी वाई ओके सो दिस इज कॉल्ड एज दी वन ऑफ द मॉड्यूल सो नाउ जब हमने ऐसे ही बना के रखा है कोई भी फंक्शन या कोई भी एग्जीक्यूटेबल कोड जो पाइथन का कोड है वो आपने बना के रख दिया और ऐसे उसको सेव कर लिया सो दैट विल बी यूज इन एनी प्रोग्राम और एनी फंक्शन अगर आपको यूज़ करना है सो इट इज़ नेसेसरी टू इम्पोर्ट दैट फाइल इन टू दी अनादर प्रोग्राम ओके सो दैट इज़ कॉल्ड एज द इम्पोर्ट सो हाउ इट विल बी इम्पोर्ट वे विल सी दैट देन द इम्पोर्ट स्टेटमेंट The import statement you can use any Python source file as a module by executing an import statement in some other Python source file. तो कोई भी जो source file जो है जिसका आपने module बना के रखा है जिसका आपने module बना के रखा है उसको आप किसी भी दूसरे Python source file के अंदर import कर सकते हो That is called. That is with the help of the import statement. Okay. So here the import has the following syntax: import module one square bracket comma module two square bracket dash dash module one. So number of different modules at a time. You can import in your program mein import kar sakte ho by using the import keyword. Okay. So this is important here. When a interpreter encounters an import statement, it imports the module if the module is present in the search path. Okay, a search path is a list of directories that the interpreter searches before importing the 
module so for example to import the module support.py you need to put the following command at the top of the script तो whatever जो भी जैसे कि हमने C में देखा कि आप include करते हो कोई भी header file so it is the first statement of the C program hash include stdio.h वैसे ही अगर कोई भी module अगर आपको आपके program में import करना है so it must be a first statement of the program source file of the python so here import module सपोर्ट ओके सो यहाँ पे जो इम्पोर्ट और उसके बाद मॉड्यूल एंड देन सपोर्ट इज द नेम ऑफ योर मॉड्यूल ओके सो यहाँ पर हम सपोर्ट दैट इज अ कमेंट तो यहाँ पर आपको लिखना है इम्पोर्ट सपोर्ट ओके सो दिस इज द कीवर्ड यूज हियर फर्स्ट इज द इम्पोर्ट कीवर्ड एंड देन द फाइल नेम दैट इज द सपोर्ट नाउ सपोर्ट डॉट प्रिंट फंक्शन जारा तो आपको क्या करना है जो सपोर्ट के अंदर हमने जो प्रीवियसली यहाँ पर जो फंक्शन लिखा था दैट विल प्रिंट द मैसेज दैट इज़ पर तो जो आर्ग्यूमेंट यहाँ पर है उसको आपको प्रिंट करना है तो विद द हेल्प ऑफ द सपोर्ट तो सपोर्ट के अंदर है तो दैट्स वाई सपोर्ट डॉट प्रिंट फंक्शन तो फंक्शन का नेम यहाँ पे आपको दिख रहा है ओके सो यहाँ पर आपको प्रिंट जो है प्रिंट फंक्शन का नाम दिख रहा है एंड आई विल प्रास दी वन पैरामीटर दैट इज़ झारा तो यहाँ पर क्या होगा तो झारा जो की है दैट विल बी पास टू दिस and that will be print with the help of this function okay and in this way your output is hello zara so yahan par aapko hello dikh raha tha yahan pe hello keyword hai ek aur uske baad mein jo parameter maine pass kiya that is zara that will be assigned to this per and that will be printed on the command prompt so that's why with the help of the import statement jo banaya hua module hai that will be import in that particular second source file तो विद द हेल्प ऑफ दैट मॉड्यूल एंड इम्पोर्ट स्टेटमेंट यू विल कॉल द प्रीवियसली डिज़ाइन सोर्स कोड इन योर ओन प्रोग्राम दैट विल प्रिंट द मैसेज ऑन द कमांड प्रॉन्ट सो दैट्स वाई द रीयूजिलिटी ऑफ द कंसेप्ट इज अचीव विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट दैट इज द हेल्प ऑफ द मॉड्यूल्स इन द पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नेक्स्ट इज द फ्रॉम इम्पोर्ट स्टेटमेंट सो हियर From input statement, this is the keyword important here. The from import statement. So Python from statement lets you import the specific attributes from a module into the current namespace. The from import has the following syntax. So from mod name import name one name two name n. So there will be little bit changes in this statement. अगर आपको specifically कोई भी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को अगर आपको मॉड्यूल के अंदर अगर उसको इंपोर्ट करना है तो आप आपके करंट नेम स्पेस में उसको ऐड कर सकते हो ओके विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट दैट इज दी फ्रॉम मॉड नेम इंपोर्ट नेम वन नेम टू नेम अप टू नेम एन ओके लेट इज कंसिडर वन एग्जांपल हियर सो फ्रॉम फिब इम्पोर्ट फिबोनसी ओके so this statement does not import the entire module fib into the current namespace it just introduces the item fibonacci from the module fib into the global symbol table of the importing module to jo aapka yahan par jo aapko fib jo attribute hai that will be only jo fib ka module hai uska jo fibonacci ka part hai that will be import only ओके okay, जो पूरा का पूरा फीप के अंदर जो भी मॉड्यूल्स होंगे आपके नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स अगर प्रेजेंट होंगे रनेबल प्रोग्राम तो वो पूरा का पूरा नहीं होगा दैट ओनली अ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और अ स्पेसिफिक पार्ट ओनली एक्सेस विद द हेल्प ऑफ दिस फ्रॉम इंपोर्ट स्टेटमेंट ओके नेक्स्ट देन फ्रॉम इम्पोर्ट स्टार स्टेटमेंट सो इट इज ऑल्सो पॉसिबल यहाँ पर थोड़ा चेंज है दैट इज यहाँ पर स्टार जो है दैट इज फ्रॉम इम्पोर्ट स्टार ओके तो स्टार विल बी चेंज so it is also possible to import all names from the module into the current namespace by using the following import statement so aapko pata hai java ke andar humne padha hai ki import star aur import specific name bhi hum wahan par de sakte to ye import jo keyword hai that is basically uh, uh, extend from the java language to yahan par aap usko use kar sakte ho to agar maine yahan par star agar use kiya तो स्टार रिप्रेजेंट्स दैट ऑल द एट्रीब्यूट्स और ऑल द नेम्स फ्रॉम द मॉड्यूल इनटू द करंट स्पेस विल बी यूज 
so by using this following statement so this provides an easy way to import all the items from the module into the current namespace however this statement should be used sparingly okay so from mod name import star so star ka meaning hai sab kuch jo names ya attributes hai that will be of mod name mod name ke andar jo hai wo sabhi ke sabhi import ho sakte hai you will access all these programs next locating the modules so location is very important aapka module kahan pe stored hai तो उसका लोकेशन लोकेट करना भी उसको इम्पॉर्टेंट है अगर कहीं दूसरे जगह पर अगर लोकेट है तो आपके प्रोग्राम में वो एक्सेस नहीं होते सो दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर लोकेटिंग द मॉड्यूल्स फॉर योर प्रोग्राम सो व्हेन यू इम्पोर्ट अ मॉड्यूल द पाइथन इंटरप्रिटर सर्चेस फॉर द मॉड्यूल इन द फॉलोइंग सिक्वेंसेस द करंट डिरेक्ट्री दैट इज वेरी फर्स्ट वन द करंट डिरेक्ट्री इफ द मॉड्यूल्स इज एंट फाउंड Python then searches each directory in the shell variable Python path. Okay, and if all else fail, Python check the default path on Unix. This default path is normally user local lib python slash. Okay, so its meaning is that if your program is in the current directory, then the path will be the same. Otherwise, if the path is not in the same directory, then the path will be the same. तो सेकेंड वन दैट इज पाइथन देन सर्चेस ईच डायरेक्टरी इन द सेल वेरिएबल तो पाइथन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टरीज वहाँ पे मिलते हैं उसको वो सभी के सभी जो पाथ है वो सभी के सभी चेक करता है फॉर दी पर्टिकुलर फाइल एंड इफ इफ ऑल एल्स फेल देन पाइथन चेक द डिफॉल्ट पाथ तो जो भी डिफॉल्ट पाथ है उसका जैसे कि यूनिक्स के अंदर उसका डिफॉल्ट पाथ जो नॉर्मली है दैट इज यूजर लोकल लीव एंड पाइथन so the module search path is stored in the system module sys as the sys dot path variable okay so this is important one yahan pe is on the basis yahan pe bhi aapko questioning puche ja sakti hai ki unix ka normal jo ye hai default path jo hai wo kya hai is pe bhi aapko questions aa sakte hai ya second question aapko ye bhi aa sakta hai module search path is stored in the system module that is sys तो सिस डॉट पाथ वेरिएबल उसका रहता है तो सिस डॉट पाथ वेरिएबल कंटेन द करंट डायरेक्टरी पाइथन पाथ एंड द इंस्टॉलेशन डिपेंडेंट डिफॉल्ट ओके तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एम में आ सकते हैं सो दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट वन नेक्स्ट इज द पाइथन पाथ वेरिएबल ओके द पाइथन पाथ इज एन एनवायरमेंट वेरिएबल कंसिस्टिंग ऑफ अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टरीज The syntax of Python path is the same as that of the shell variable path. So here is the typical Python path from the Windows system. So set Python path equal to c colon slash python twenty slash lib. Okay, so you can set also. So and then here is the typical Python path from the Unix shell is user local lib and python. We already discussed. तो जो आपका नॉर्मली है दैट इज सी कोलन पाइथन ट्वेंटी स्लैश लिप मतलब पाइथन का कौन सा वर्जन है यूज कर रहे हो आप तो दैट विल बी इम्पॉर्टेंट हियर सो दैट विल बी अ पाइथन पाथ वेरिएबल यू कैन सेट इट देन नेम स्पेसेस एंड स्कोपिंग दैट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट व्हाट इज मीन बाई नेम स्पेसेस एंड स्कोपिंग वेरिएबल्स आर नेम्स और दी आइडेंटिफायर्स दैट मैप टू ऑब्जेक्ट A namespace is a directory of variable names or keys and their corresponding objects. Okay, a Python statement can access variables in a local namespace and in the global namespace. If a local and a global variable have the same name, the local variable shadows the global variable. Okay, each function has its own local namespaces. Class methods follows the same scoping rule as an ordinary function. तो जो हमने कंसेप्ट लोकल और ग्लोबल का पढ़ा था दैट इज सेम दैट पाइथन मेक्स एजुकेटेड गेसेस ऑन वेदर वेरिएबल्स आर लोकल और ग्लोबल इट एज्यूम्स दैट एनी वेरिएबल असाइन अ वैल्यू इन द फंक्शन इज लोकल देर फॉर इन ऑर्डर टू असाइन अ वैल्यू टू अ ग्लोबल वेरिएबल विद इन अ फंक्शन यू मस्ट फर्स्ट यूज द ग्लोबल स्टेटमेंट ओके सो इन ऑर्डर टू असाइन अ वैल्यू टू अ ग्लोबल वेरिएबल विद इन अ फंक्शन you must first use the global statement the statement global var name tells python that var name is a global variable 
and python stops searching the local namespaces for the variable so for example we define a variable money in the global namespace within the function money we assign money a value therefore python assumes money as a local variable okay however we access the value of a local variable money before setting it so an unbound local error is the result so uncommenting the global statement fixes the problem okay so there is a lots of difference between the local and the global variable so that is important one see here money equal to 2000 def add money so uncomment the following line to fix the code so global money that is money equal to money plus 1 ओके एंड प्रिंट मनी एड मनी प्रिंट मनी सो ये जो है नीचे वाला दैट इज़ एड मनी यहाँ पर आपने कॉल किया है सो दैट विल बी ग्लोबल वन दैट विल बी एक्सेस ओके सो ग्लोबल का ग्लोबल का जो है दैट विल बी एक्सेस विद द हेल्प ऑफ दी दिस नेम स्पेस एंड दी ग्लोबल यहाँ पर जो मैंने बोला था वी डिफाइन अ वेरिएबल मनी इन द ग्लोबल नेम स्पेस विद इन द फंक्शन मनी वी असाइन अ मनी अ वैल्यू देर फॉर पाइथन एज्यूम्स मनी एज अ लोकल वेरिएबल हाउ एवर वी एक्सेस द वैल्यू ऑफ द लोकल वेरिएबल मनी बिफोर सेटिंग इट सो एन अनबाउंड वेर ऑकर तो यहाँ पर जो ग्लोबली जो सेट है दैट इज इम्पॉर्टेंट ही ओके नेक्स्ट इज दी पाइथन इन बिल्ड्स मॉड्यूल दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन देन फर्स्ट इज दी डी आई आर फंक्शन दैट इज डिरेक्टरी सो बिल्ड इन फंक्शन रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कंटेनिंग द नेम्स डिफाइन बाय द मॉड्यूल the list contain the names of all the modules variables and functions that are defined in a module following is a simple example so c so import math okay so content equal to d i r math print content to so, math directory math jo aapka module hai uske andar jo bhi content hai that will be printed on the command prompt so when the above code is executed it process the following output तो डॉग फाइल नेम अकॉस असाइन एम जो भी उसके अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट फंक्शंस वेरिएबल्स जो भी प्रेजेंट है मैथ के अंदर दैट विल बी प्रिंटेड ऑन द कमांड प्राउंड सो डी आई आर फंक्शन इज अ इनबिल्ट फंक्शन प्रेजेंट इन दी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच विल शोज द कंटेंट ऑफ द इनबिल्ट मॉड्यूल्स सो ही आर द स्पेशल स्ट्रिंग वेरिएबल नेम्स इज द मॉड्यूल नेम एंड द फाइल is the file name from which the module was loaded so dir is one of the function which will which is a built in function returns a sorted list of string containing the names defined by the module okay then globals and locals functions so globals and locals functions can be used to return the names in the global and local name spaces depending on the locations from where they are called okay if locals is called from the within a function then it it will returns all the names that can be accessed locally from that function agar local hai to local hi uh, names wo return karega and if globals is called from within a function it will returns all the names that can be accessed globally from that function means local jo hai wo local hi print karega lekin global agar aapne inside the function bhi agar liya hai so wo bhi aapke global jo bhi names ya uske jo bhi keywords hai attributes hai that will be accessed and printed on the function so returns type of both this function is dictionaries therefore name can be extracted using the keys function okay then the reload function reload function then the reload function when the module is imported into a script the code in the top level portion of the module is executed only once okay so when the module is imported into the script the code in the top level portion of a module is executed only once so therefore if you want to re execute the top level code in the module you can use the reload function the reload function imports a previously imported module again the syntax of the reload function is this रीलोड मॉड्यूल नेम तो जो भी आपका मॉड्यूल नेम अगर आपको रीलोड करना है दैट विल बी रीलोडेड विद द हेल्प ऑफ द रीलोड फंक्शन हियर सो इट इज अगेन अ इन बिल्ड फंक्शन सो द मॉड्यूल नेम इज द नेम ऑफ द मॉड्यूल यू वॉन्ट टू रीलोड एंड नॉट द स्ट्रिंग कंटेनिंग द मॉड्यूल नेम फॉर एग्जाम्पल अ रीलोड हेलो मॉड्यूल डू द फॉलोइंग रीलोड हेलो सो जस्ट बाय गिविंग द मॉड्यूल नेम इन दैट पैरामीटर लिस्ट सो इट विल रीलोड दैट पर्टिकुलर मॉड्यूल ऑन योर 
program so 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 today's uh, in this lecture we are just uh, discuss about the python modules how it will be defined and how it will be imported just like a java जैसे हम पैकेजेस बनाते हैं पैकेजेस के अंदर नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोग्राम्स डालते हैं और उसको इंपोर्ट करते हैं वैसे ही यहाँ पर भी डिफरेंट मॉड्यूल्स जो भी आपका एग्जीक्यूटेबल कोड है वो आप डिज़ाइन करके उसके अंदर डाल सकते हो उसको सेव कर सकते हो और उसको इंपोर्ट भी कर सकते हो बाई यूजिंग दी इम्पोर्ट स्टेटमेंट फ्रॉम स्टेटमेंट से आप पर्टिकुलरली कोई भी एक ही एट्रीब्यूट या कोई भी एक ही नेम इम्पोर्ट कर सकते हो और स्टार से आप जो भी नंबर ऑफ डिफरेंट जो नेम्स और एट्रीब्यूट्स होंगे पर्टिकुलर मॉड्यूल में वो सभी के सभी इंपोर्ट कर सकते हो बाय यूजिंग दी स्टार ओके देन लोकेटिंग मॉड्यूल पाइथन पाथ वेरिएबल्स नेम्स वेसेस एंड स्कोपिंग एंड देन द पाइथन इनबिल्ड फंक्शन दैट इज डी आर आई इज दी वन ऑफ द इनबिल्ड फंक्शन देन ग्लोबल्स एंड लोकल्स फंक्शन एंड वन ऑफ द रिलोड फंक्शन सो दिस इज ऑल अबाउट दी मॉड्यूल्स so next uh, part is about the modules and the some other topics which is related in this unit okay so till then thank you so much all of you stay safe stay healthy thank you so much